Det her er et billede taget af en laboratorieeksperiment, hvor en kollega til mig har prøvet på at fremstille termit efter de her nanoteknologiske metoder, som, hvor der er nemlig det militære forskning, det her det militære materiale, men de er også nødt til at udsende nogle rapporter en gang med de her ønskede folk, der går og laver det her. Så vi har en idé om øh, nogenlunde, hvordan øh, nanotermin bliver fremstillet. Og Kevin Ryan, som han hedder, han har lavet det her, lavede så i sin laboratorie og brændte det af. Og så kommer der altså, og resultatet synes vi godt ligner, det er ikke helt det samme, fordi vi, vi påstår ikke, at vi kan lave det samme. Det er noget, der ligner øh, her til højre på laboratoriet, og det her, det er fundet i støvet. Der er et spørgsmål helt dernede, om rå højt. Hvordan kan det lade sig gøre, at reaktionen ikke stopper? At den stopper? Jamen altså, noget af det brænder af, og noget af det brænder ikke af. Jeg er sikker på, at hvis man fyrer et, et, et almindeligt kanonslag, så skal der da nok være noget krudt til over, så det ikke er gået af i reaktionen. Så det ved vi faktisk. Jeg kan faktisk ikke, at det ikke svare det. Jeg kan faktisk ikke svare på det. Men vi ved faktisk ikke, hvorfor det her til lige har overlevet. Og vi ved heller ikke, hvilken rolle det krogen af spiller. Personligt tror jeg, at det er noget, der har ligget i udkanten af de her øh, ladninger. Og så når reaktionen kører, så er det blevet blæst væk, øh, inden det nåede at reagere i kontakt med det andet. Det er det eneste forklaring, jeg har. Men vi ved det faktisk ikke. Og øh, det, det her, de her nano, de her nano så vidt, er så blevet undersøgt af en gruppe videnskabsmand, hvor, hvor deres undertegnede har den ære at være med på holdet, og det førte til en, en videnskabelig publikation, som kom den 3. april sidste år, og som øh, har givet anledning til en helt del opmærksomhed alle andre steder i den dagspressen. Øh, det var sådan, at det var meget svært at slukke brændene efter, efter, efter 11. september. Det er ikke sådan, som fyrlingen går ud på heden, hvor brændvæsten kommer, og så slukker de det. Og så er det sidste mand, det er altid den yngste mand på holdet, som bliver ladt tilbage og ser, om det skulle blusse op igen i løbet af morgenstunden. Nej, det tog mange måneder. Faktisk blev brændende at først erklæret og slukket øh, tre måneder senere, officielt den 20. december. I virkeligheden så fortsatte det faktisk langt ind i februar. Men officielt blev brændende erklæret slukket den 20. december. Og det var ikke fordi, man ikke prøvede. Man pløsede en million af gærlings vand på, og et, et, et kunstigt slukningsmiddel, der hedder Pyrocool. Man kunne simpelthen ikke få langt den der brand ned. Og det var for, selvfølgelig, det var, det var der mange andre tegn på, at det blev ved med at reagere på det her Det var et hæksebrød. Man forstår det ikke helt, men det blev simpelthen ved med at koge og reagere nede, nede i, 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 i The Rubble, som det hedder. Nu skal jeg vise, før jeg skiller, og det er lidt ekstra. Jeg kan bare ikke holde mig fra at vise den her video. Det er igen det, vi tjener. Tidligere så, så vi, hvordan den nord styrte ned. Nu skal I se en optagelse af det søndertorn. Og jeg viser det her, fordi det relaterer faktisk til termin. Altså det der med mærkelige ting. Et, et sprængstof, en sprængdagen. Når den bliver af, så siger det bang, og så er det slut. Men nu skal I se, hvad der sker, når der søndertorn styrte sig. Og der er udover det, som at der faktisk, der er nemlig nogle af de her fragmenter, som der rører ud, som til synlædende har undskyld udtrykket en raket i rønne, fordi der er nogle af dem, der falder ned mod jorden hurtigere end frit fald. Og hvordan i alverden kan noget falde hurtigere end frit fald? Ja, det kan det kun, hvis man faktisk fyrer raket af nedad. Hvis vi står op i en eller anden tårn og fyrer raket ned mod jorden, så bevæger den sig hurtigere end frit fald. I skal også se et fragment, som kommer ud af det, af det sønder tårn, som ændrer retning midt over det hele. Det kommer farne ud, og så pludselig så skifter det kurs af fem farer og farer den anden vej. Det er to ting, vi skal se efter. Så er der to andre ting, som er vigtige i den her video. Det første det er, at man synes, det er det der med piledriveren. Jeg fortalte, at der er nogle hypoteser om, at den øvre del af tårnen ligesom maser sig ned gennem resten af tårnen. Men her vil I se, at eksplosionerne faktisk kommer over det punkt, hvor flyvemaskinen har ramt. Og flyvemaskinen har ramt her, og man kan se, hvordan hele topsektionen faktisk eksploderer, inden den begynder at falde. En videre vil I se, topsektionen, det ved jeg, vi kan huske, 
Men på det nordlige tårn, der begynder den faktisk med sådan at falde lidt ud til siden. Og hvad der så burde ske, hvis der ikke skulle ske andet, det var, at den skulle fortsætte med at falde. Og det gør ting. Når det begynder at falde, så fortsætter det med at falde. Men det gør topsektionen ikke her. Den bliver væk. Den forsvinder. Nu skal I se, det er vi tager. This is the destruction of the South Tower of the World Trade Center, viewed from a helicopter to the south. This particular video clip is rich in details that call the official story into question. Notice the numerous explosions on the west side of the building, above the impact point. As the top 30 floor section falls, it tips to the east. It starts off intact, but then it disintegrates in mid-air. Gravity alone could not cause the top section to disintegrate. When an object is in free fall, there are no internal stresses. It should have hit the ground in one piece, but it didn't. Some of the debris is clearly being accelerated by forces other than gravity. These effects can be caused by late firing explosives, which can produce a white smoke trail. White smoke, consisting of aluminum oxide, is a byproduct of the thermite reaction. While producing this video, I ran across one rocket projectile I had not seen commented on before. This one stopped mid-air and changed directions. Even taking perspective effects into account, this projectile lost one component of momentum and gained another. That requires an impulse. Note that the rocket trail does not point back to the building, but the point where the impulse occurred. Let's take it from the top. There's a lot going on. Watch for the smoking guns. Yeah, it's all set. Just to see the Where are we skipping? Yeah, where come we from? I think we can see more about it. I should just be aware of that if you know someone in Copenhagen. Så min næste foredrag foregår der den 16. marts. Det kan man også se, der ligger nogle huskesedler oppe på, øh, oppe på det bord, hvor man kan med tyskant, så man kan tage med det, så man kan tage med. Og der ligger også forskellige henvisninger til forskellige hjemmesider, så man har sådan en huskesedler til med hjem. En af det er, at man kan i deres hjemmeside, som hedder de hele timer, og så kan man starte derfra. Hvis man vil vide mere, kan man også gå hjem til Google og søge WTC7. Men hvis man har vægregning for til i morgen, så vil jeg ikke anbefale det, fordi når vi kommer sent i sent, at vi skal passe på, at der er meget røv derude, der er meget spam på internettet. Det her. Og så sende et brev til, til, til Jyllandsposten. Øh, vi, vi skal, det bliver ikke optaget, men jo mere vi kan signere, jo bedre. Og så, så slutter jeg her. Så slutter jeg her, før jeg giver ordet til Frank. Men for det første at sige, har du spørgsmål til et spørgsmål? Ja. Hvordan jeg forestiller mig, at det der thermite er smurt ud af alle stolperne, det ved jeg faktisk ikke. Ja, ja det, altså hvordan man skal bruge, hvordan sprængstofferne er placeret, hvordan terminen er placeret, sådan noget. Det, det giver jeg normalt i dag, men det synes jeg ikke, man skal gøre, fordi øh, det er spekulationer. Og her i dag øh, interesserer det os, men det kan bruges, det kan males på, det kan anvendes som maling, det kan sprays på. Det er enormt, øh, hvad skal jeg sige, anvendeligt materiale. Men det jeg, giver mig ikke med spekulationer i den retning, fordi det ved vi faktisk ikke noget om. Andet hvad vi selv kunne se her. Jeg vil gerne have lov til at slutte nu, og, sige, og så kan vi til en fælde tage nogle tekniske spørgsmål bagefter. Øh, men, øh, og at sige for det første tak til jer alle sammen, fordi I kom og holdt ud her. Og fortælle, at øh, jeg selv jo så det her for nogle år siden, da jeg så Bygge Sygstyret den første gang, og tænkte, what? For første, jeg havde ikke set det her før, det er World Trade Center. Hvorfor er en bygning? I kan, øh, hvorfor har jeg ikke hørt om det? Det var det første. Og så kunne jeg ikke forstå, hvad der hele taget foregik, så jeg måtte se det 10 gange og trykke på knappen. Og siden den dag har jeg ikke haft fri, så må jeg så sige, og, øh, og, men det er faktisk nok. Jeg har holdt underholdt dem over to timer med en masse detaljer, og jeg kunne have gjort det i 10, hvis det skulle have været. Men 
Men øh, de her 6,5 sekunder, synes jeg er hele, så derfor er mit resumé ganske godt. Så vi tager lige 10 sekunder, hvor dem, der skal hjem til aftensmaden, får lov til at gå, og så vil Frank holde et lille indlæg om resten af det.